என்ன <laughs> செய்ய வாழ்க்கையை <laughs> இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் பார்த்து கத்த கேட்கிறார் தேவ பிள்ளையே நீயும் நானும் தேவனோடு எந்த உடன்படிக்கையில் இருக்கிறோ நம்முடைய கிரியை உண்மையாக்கி நம்மோடு நித்திய உடன்படிக்கை பண்ணுவாரோம் மறைவான பாவங்கள் வெளியே வரும் நல்லா தில திட்டமா தெரிந்துக்கோ ஆயிரம் பேர் உனக்கு புறம் பேசலாம் ஆனா உன் கிரியை அறிந்திருக்கிற தேவனத்தை உண்மையாக்குவார் நீதிமான் என்றால் நீதிமான வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் துன்மார்க்கன் அவனுடைய செயல்பாடுகள் வெளியே வரும் அவன் வாழ்க்கையில இருக்கலாம் அவர் நல்ல ஒரு வேடதாரியா வாழலாம் அங்கே அவர் உண்மையாக்குவாராம் அப்போ அந்த உண்மையாக்குறதுனா என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பத்தாம் வசனத்தை பார்த்தோம் என் ஆவி மகிழ்கிறது தேவ பிள்ளைகளே அந்த பத்தாம் வசத்தை முதல்ல என்ன நான் வாசிக்கிறேன் கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் நம்முடைய ஆவியில ஒரு பூரிப்பாய் ஒரு மகிழ்ச்சி மகிழ்கிறேன் ஜபிக்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி பைபிள் படிக்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்கிறேன் இரண்டாவது ஆத்மா என்ன செய்தான் களி கூர்ந்து இருக்கிறது அது எப்பவும் களி கூர்ந்துதான் இருக்கணும் அதுங்க துக்கமே இருக்க கூடாது சஞ்சலம் தவிப்பெல்லாம் ஓடிடணும் இந்த வேதத்தை படிக்கும் போது ஆத்துமா ஆத்துமா அறிவு இல்லாமல் இருப்பது நல்லதல்ல ஆத்துமா அறிவா இருக்கணும் அதுக்கு இந்த களி கூறுதல் அவசியம் இந்த சரீரம் சரீரத்துல என்ன செய்யணுமா மனவாளன் தன்னை ஆபரணத்தான் அலங்கரித்துக் கொள்வதற்கு கற்பனைகளால் அலங்கரித்துக் கொள்கிற காரியம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ முழு இருதயத்தோட முழு ஆத்துமாவோடு முழு மனதோடு முழு பலத்தோடு நம் தேவனாகிய கருத்தில் அன்பு செலுத்துறதுதான் ஆபரணம் மனவாட்டி சிங்காரித்துக் கொள்ளக்கூடியது தேவ பிள்ளைகள் இந்த கற்பனைகளே நல்லா யாத்திராகம இருபது அடிக்கடி வாசிங்க முதல் நாலு கற்பனை தேவனோட அன்பு செலுத்துது அடுத்த ஆறு கற்பனை உன்னை போல பிறனை நேசி மனவாட்டி நகைகளினால் தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்வானாம் அது எதை காட்டுகிறது கட்டளைகள் லேவியராகம் பத்தொன்பதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது நான் கர்த்தர் நான் கர்த்தர் நான் கர்த்தர் இதை செய்யாத இதை செய்யாத இதை செய்யாத தடுக்கல வைக்காத கோல் சொல்லி திரியாய இதெல்லாம் நகையை சிங்காரித்துக் கொள்ற மாதிரி இதை நாம் சிங்காரித்துக் கொள்ள இந்த கட்டளையினால் நான்காவது ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை உனக்கு உடுத்தி நீதியின் சால்வை தரிக்கிறார் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை உனக்கு உடுத்துகிற அந்த தேவ பிள்ளையே அந்த சுபாவம் தேவன் இந்த காரியம் இந்த கிரியை உனக்கு இருக்கணும் எனக்கு ரச்சிக்க கொடுத்துக்கிற பழைய வாழ்க்கை மாறணும் அநியாயக்கார வாழ்க்கை மாறணும் துன்மார்க்க வாழ்க்கை மாறணும் நீதிமான இருக்கணும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட வாழ்வு வாழணும் நீதியின் சால்வை ஆபரகம் போல ஒரு விசுவாசம் நம்ப படுகள் உறுதி கர்த்த சொன்னார் விசுவாசம் சூழ்நிலை விசுவாசிக்கிற பிள்ளை இல்லை ஆனா கர்த்த சொல்றாரு வானத்தை ரச்சத்தை காட்டி உனக்கு இருக்கு எழுபத்தஞ்சு வயசுல சொல்றாரு அதுக்கு பிறகு இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பிள்ளை பிறகு நூறு வயசுல தான் தேவன் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பிள்ளைய பிறக்கிறான் பொறுமையா இது சூழ்நிலையை கண்டு பார்க்காத இப்ப இந்த தேவன் யார் உடன்படிக்கை பண்ணுகிற தேவன் யார் ஏசாய அறுபத்தி ஒன்னு பதினொன்னு வாசியுங்கள் பூமி தன் பூண்டுகளை விளைவிப்பது போலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பது போலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கு முன்பாக 
நீதியையும் துதியையும் முளைக்க பண்ணுவார் அலையா முளைக்க பண்ணுவார் இந்த தேவன் உடன்படிக்கை பண்றவன் ரோட்ல போறவன் ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒண்ணு இல்லாதவன் அவன் ஒரு உடன்படிக்கை பண்றேன் ஏ வா நீ கூப்பிட்டா நீ போவியா போமாண்டல்ல ஒரு பிரதமர் கூப்பிட்டு விடுறாரு வாங்க உங்களோட ஒரு உடன்படிக்கை பண்றோம் அப்படின்னு எவ்வளவு ஆயத்தமா ஓடுவோம் ஏன்னா ஒரு பொழுது பிரதமருங்க இல்ல கலெக்டருங்க இல்ல முதலமைச்சருங்க இப்ப சொல்லுகிறவர் யாரு இந்த முளைக்க பண்ணுவார் ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு இடத்துல ஒரு முளையை கொண்டு வருது பெரிய காரியம் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது வார்த்தையிலே ஒரு வல்லமை உள்ள தேவன் சாதாரண தேவனை நம்ம மனங்கலங்க இந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை என் தேவ பிள்ளைகளே என் வாழ்விலே இந்த இயேசுவை நான் அறியவில்லை அறியாத ஒரு குடும்பத்தில் நான் பிறந்தேன் துதியை முளைக்க பண்ணுவார் தேவ பிள்ளைகளே நீதியையும் துதியையும் முளைக்க பண்ணுவாராம் முளைக்க பண்றது அநீதி நிறைந்த இடத்துல அவரை அறியாத நாட்களிலே நான் எத்தனை நான் ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது சொல்லுவேன் நான் ஐந்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் எங்க ஊர்ல படிச்சேன் ஆறாம் கிளாஸ் பக்கத்து ஊர் சாயிரபுரம் அந்த சாயிரபுரத்துல சுற்று வட்டாரத்து கிராமங்கள் வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க நிறைய கிராமங்கள் வந்து படிப்பாங்க அது ஒரு கிறிஸ்தவ ஊர் நான் அந்த கிறிஸ்தவ பிள்ளைகிட்ட சொல்லுவேன் உங்க தெய்வம் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் என் தெய்வம் என்ன ஆசீர்வதிக்கும் எனக்கு தெரியாதுங்க எவ்வளவு ஒரு அநீதி பாருங்க அந்த கிறிஸ்தவ தெய்வத்தை இந்த இயேசு கிறிஸ்துவ நான் கொஞ்சம் கூட மதிச்சது கூட கிடையாது இது கிறிஸ்தவங்களுடைய தெய்வம் அநீதியாக இருந்த வாழ்க்கையிலே தேவன் நீதியை முளைக்க பண்ணினார் யாவருக்கும் எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பை உண்டாக்க பாருங்க மத்திய ஒன்னு இருபத்தி ஒன்னை வாசிப்போம் இந்த இயேசு யார் நீதியை முளைக்க பண்ணுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீ எந்த ஜாதியாயிரு நீ எந்த மதமாறு நீ எங்கனாலும் பிறந்துரு வாசிப்போம் மத்திய ஒன்னு இருபத்தி ஒன்னு வாசி அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரச்சிப்பார் இயேசு இயேசு என்றால் ரட்சக அதனால்தான் தேவ பிள்ளைகளே நான் ஊழியத்துக்கு வந்தபோது முப்பது முக்கோடி தெய்வங்கள் தான் என் தெய்வம் என்று வணங்கி கொண்டிருந்தேன் நீதி தெரியல எனக்கு அந்த அநீதி எது அநீதி உருவாக்கின தேவன் உண்டாக்கின தேவன் யாருன்னு தெரியல நீ எந்த மதத்தில் பறந்திருக்கியோ அந்த மதத்தில் தான் உன்னை கோயில் கூட்டு போவாங்க அந்த மதத்தின் மட்டும் தான் உன்னை வளர்ப்பாங்க நான் பத்து வயசுக்கு பிறகு இது ஏசுனா யாருன்னு தெரியும் ஏசுனா யாரு கிறிஸ்தவ தெய்வம் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த இயேசு எல்லா ஜாதிகளுக்கும் ரட்சிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய தேவன் ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் சின்ன வயசுல அதான் தேவ பிள்ளைகள் ஜென்ம சுபாவம் பிறக்கிற பிள்ளை தாய போல இருக்கு தகப்பனை போல இருக்கு அதுக்கு அவ்வளவு கோவம் வருது நான் கடந்த வாரத்துல ஊருக்கு தூத்துக்குடிக்கு போறேன் மெட்ரோல ஒரு குழந்தை நாங்க உட்கார்ந்துருக்கோம் திடீர்னு ஒரு கண்ணாடி டமா கண்ணாடி மூக்கு கண்ணாடி தப்புன்னு வந்து விழுது எல்லாரும் கவனம் அங்க போச்சு ஒரு குழந்தை தாயினுடைய கண்ணாடி தூக்கி கீழே போட்டுட்டு தகப்பை அப்படி பார்த்துட்டு கண்ணாடி தூக்கி வச்சுக்கிட்டார் திருப்பி அந்த பிள்ளை விட மாட்டுக்கு உன்னை தகப்பை என்ன பண்ணா நின்றுட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு இடம்ல ஒரு தூக்கி வச்சிருக்கிறார் இப்ப அந்த குழந்தை எல்லாருக்கும் தெரியுது முந்தி வரைக்கும் தாய் மடியில இருக்க வரைக்கும் தெரியல மேலே வச்சது அது அந்த மேலே தொங்கினதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு கையும் பிடிச்சி பிடிச்சிது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட்டுச்சு அப்புறம் இன்னும் அங்கே தள்ளி உள்ளது பிடிக்க போது அதுக்கு முடியலை உடனே கோவத்தில் தகப்பன் அப்படி முட்டுது வலி எப்படி வலிக்கும் உடனே என் பையன் மம்மி ட்ரெயினில் அமைதியாக இருங்க மம்மி நான் அந்த ஒரு கிள் வச்சுருக்கேன் முட்டுது தகப்பன் பிடிச்சி பார்க்குறாரு எல்லோரும் பார்க்குறாங்க சிலர் சிரிக்கிறாங்க தேவ பிள்ளைகளே கோவம் 
இது ஜென்ம சுபாவம் அவைகளை நீக்கி அவர்களை ரச்சிப்பார் அதான் ஏசுங்க கிறிஸ்தவ மதம் கிடையாதுங்க இது கிறிஸ்தவர்களுடைய தெய்வம் கிடையாதுங்க எல்லா சாதிகளுக்கும் ஒரு நீதி அந்த நீதி எது உன் ஜென்ம சுபாவத்தில் வந்து உன்னை விடுவிக்கக்கூடிய காரியம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கூட சிறு வயதில் எந்த சுபாவங்கள் இருக்கும் சொல்லுங்க தாய் தகப்பனுடைய சுபாவங்கள் பாட்டி தாத்தாவுடைய சுபாவங்கள் தான் இருக்கும் அதிலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கிற தேவன் விடுவிக்கிற தேவன் நான் அடிக்கடி சொல்வேன் பிள்ளையை சரியாக வழங்க ஐந்து வயசுல நீ பிள்ளையை வளர்க்க தெரியலனா உன் பிள்ளைய முடியாது நீதியை முளைக்க பண்ணுவார் நீதி ரட்சிப்புங்கிற நீதி மத்திய ஆறு முப்பத்தி மூணு வேகமாக வாசியுங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள் போறோம் <laughs> 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 நிறைய தடவை நிறைய பேர் சொல்றது தான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க துதிங்க துதி சத்தத்தை கொடுக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு பெரிய காரியம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் துதியை முளைக்க பண்ணுவார் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை வேகமாக சொல்கிறேன் நண்பர்கள் மத்தியிலே ஒரு பையன் எப்பவுமே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் எது சொன்னாலும் ஸ்தோத்திரம் ஆனால் பசங்கள்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிரிப்பாங்களாம் என்னடா எல்லாத்துக்கும் ஸ்தோத்திரம் சொல்றேன் ஒரு நாள் எல்லாரும் ஒரு கொகையில் உட்காந்துருக்காங்க எல்லாரும் சாப்பாடு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூர இடத்துல போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க எல்லாரும் சாப்பாடை பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பையன் சாப்பாடை வச்சுட்டு கண்ணை மூடி ஜோமன் ஆரம்பிச்சான் ஒரு குரங்கு வந்து இவன் சாப்பாடை தூக்கிட்டு போயிட்டு உன் எல்லாருக்கும் ஒரே சிரிப்பு என்னடா உடனே இவன் ஸ்தோத்திரம் சாப்பாடை குரங்கு தூக்கிட்டு போனதுக்காக ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லிட்டு இந்த குரங்கு பின்னாடி ஓடியிருக்கான் அவன் வெளியே போவையும் கொகை இடிஞ்சு விழுந்துச்சு அத்தனை நண்பர்களும் அங்கே செத்து விட்டார்கள் இவன் ஒரு நிமிஷம் ஸ்தோத்தரித்தான் அங்கே அவனுடைய உயிர் காப்பாற்றப்பட்டுச்சு துதி எவன் ஒருவன் நீதி பரலோக ராஜ்ய நீதியை தேடும்படி ஏசுவை உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அந்த நீதியை முளைக்க பண்ணுவார் தான் ரட்சிப்பு துதி எப்பொழுதும் ரட்சிக்கப்பட்டவன் வாயில ஸ்தோத்திரம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஸ்தோத்திரம் துதியையும் நீதியையும் துதியையும் முளைக்க பண்ணுவார் இவர்தான் உன்னோடு நித்திய உடன்படிக்கை பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார் தேவ பிள்ளைகளே கர்த்தரோடு கூட நாம் தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போமா இயேசுக்காய் அவமானம் ஏற்றுக்கொண்டே இனி வரும் பலர் மேல் நோக்கமானே இயேசுக்காய் அவமானம் ஏற்றுக்கொண்டே இனி வரும் பலர் மேல் நோக்கமானே இயேசுவின் காலங்களை பற்றி கொண்டே கரங்களை பற்றி கொண்டே எதற்கும் இனியும் கவலை எனக்கில்லையே எதற்கும் இனியும் கவலை எனக்கில்லையே அவருடைய கருத்தை பிடித்துக்கோ நீதியையும் துதியையும் உழைக்க பண்ணுகிற தேவன்தான் உன்னோடு நித்திய உடன்படிக்கை பண்ணுவேன் நீதி மறுத்த பிறகு ஒரு ராஜ்யம் உண்டு இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு இந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக கத்தர் உன்னை பக்குவப்படுத்துகிறார் பழக்கப்படுத்துகிறார் இந்த பூமியிலே வாழ துதி எப்பொழுதும் உன் ஆவி ஆத்மா சரம் துதித்து கொண்டே இருக்க அந்த துதியை முளைக்க பண்ணுவார் ரசிக்கப்பட்டவன் தான் சோத்தரிப்பான் ரசிக்கப்படாத உருவுறுத்துக்கிட்டே இருப்பான் ஆண்டவர் எனக்கு என்ன செஞ்சார் நான் சர்ச்சைக்கு போறேன் எனக்கு என்ன பண்ணாரு முருமுறுக்கிறியா உங்ககிட்ட துதி இல்லை உங்ககிட்ட நீதியை முளைக்க பண்ணலை அந்த ரட்சி போனக்கு எங்கேயோ தொலைஞ்சு போயிட்டு யோசித்துக்கோ அப்படியே கரத்திலே நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்படுகிற தேவன் உன் வாழ்க்கையில் கூட இந்த வியாதியின் கூறுகள் ஒழியவும் கடன் பிரச்சனைகள் மாறவும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் உனக்காக யாவையும் செய்து முட்டிக்கிறவரா அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் அப்படி கரங்களிலே உங்களை தாழ்த்துவீர்கள் பெரிய காரணம் செய்யும்படி கர்த்தரா செய்வாடி கொண்டிருக்கிறார் அவர் நல்லவர் வல்லவர் போதுமானவர் நமக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் அவருடைய கரங்களில் தாழ்த்துவோம் 
பெரிய காரியம் செய்யும்படி கர்த்தரை செய்வாடி கொண்டிருக்கிறார் நாம மகிமைக்கு எதுவாக எழுந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காக கர்த்தரே உனக்கு துணை நீதியையும் துதியும் உழைக்கப்படுகிறவர் உன் வீட்டிலே உழைக்க பண்ணுவார் இந்த ஆசீர்வாதத்தை உழைக்க பண்ணுவார் நித்தி உடன்படிக்கை பண்ண ஆயத்தமாய் வந்திருக்க உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறார் எய்சுவி நாமத்தில் ஆசீர்வாதத்தோடு அனுப்பும் நல்ல பிதாவே ஆமே